विद्यादान फाउंडेशन फॉर एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालय ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन इंडियन परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्वेंटियथ टू ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर शब्दों में कहना शायद छोटा मुँह बड़ी बात होगी तो इसके पहले कि मैं कुछ प्रारंभ करूं सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थना कर दूं ताकि अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो आप उसे निश्चित रूप से इंगित करेंगे और उसे क्षमा करें विषय चुना था मैंने साउंड टू साइलेंस बहुत गहन विषय लगता है लेकिन इस विषय के पीछे इस विषय में को लेकर एक भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है कि जो वक्ता है वो शायद बहुत ही ज्ञानी ध्यानी होगा मैं इस पर पहले कि आप ऐसी कोई धारणा बनाएं बात का स्पष्टीकरण कर दूं कि ये विषय मेरे मन में इसलिए उठा था कि बहुत सालों पहले जब शायद सिक्स या सेवेंथ कक्षा में एक कविता आई थी हिंदी की कविता थी और उसे पढ़ाते समय एक आया था शब्द एक पंक्ति आई थी कि कोकिला का जो स्वर है वो पंचम स्वर में बोलती है और यहाँ संगीत के विद्वान भी उपस्थित हैं भली भांति जानते होंगे कि किस किन संगीत के विभिन्न स्वरों का उद्गम कहाँ कहाँ से हुआ है किन किन प्राणियों से हुआ है तो ये कोकिला शब्द और पंचम शब्द उस छोटी सी छात्रा को समझाने में थोड़ा सा प्रयास लगा समझाना पड़ा और जब उससे पूछा गया कि तुम्हें समझ में आ गया तो उसने कहा हाँ आ गया बात यहाँ तक समाप्त नहीं हुई तो श्री कृष्णा जी आज सुबह कह रहे थे कि हम लोगों ने हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कितनी अनमोल संपदा है शिक्षा के रूप में लेकिन हम किस तरह इसको पहुंचा सकते हैं बच्चों तक ये एक बहुत गंभीर प्रश्न हमारे सामने है तो खैर उस समय तो वो बच्ची बैठ गई मौन होकर हाँ समझ में आए शायद डर से बैठी होगी पता नहीं किस बात से संकोच से लेकिन एक दो मिनट के बाद उसका फिर से हाथ ऊपर उठा और उसने कहा कि इट वॉज अ कॉन्वेंट सो दॉन्वर्जेशन यूज टू बी इन इंग्लिश दो इट वॉज अ हिंदी क्लास आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी बट दी अदर साइड वॉज ऑलवेज इन यू नो दे रिस्पॉन्स वॉज ऑलवेज इन इंग्लिश दिस अ लिटल प्रॉब्लम शी सेट सो आई सेट ओके वॉट्स अ प्रॉब्लम सेट You mentioned that the kokila swar is pancham. Said, yeah. She said, you mean sare gama pa? I said, yeah. So she said, ma'am, but which pancham would that be? <laughs> And you know, then it kind of struck me that you know this child can really think it originally. She has understood her music. She knows what it is. ये समझ गई उस बात को कि पंचम तो लगता है लेकिन कहीं संगीत के कक्षा में उसकी शिक्षिका ने उसको बताया होगा कि काले चार में स्वर लगाओ या काले पांच में लगाओ तो फिर पंचम यहाँ बैठेगा अगर काले चार में लगाओगे तो पंचम वहां बैठेगा तो पंचम पंचम में अंदर तो होगा ही 
और उस बच्ची ने जब ये प्रश्न किया कि मैम कौन सा पंचम लगेगा तो बात तो खैर उसको समझा दी गई मैं जानती थी कि वो बच्ची पूरी तरह मेरी बात से सहमत नहीं है जैसा कि अक्सर क्लासेस में देखा जाता है कि बच्चे नहीं होते लेकिन फिर भी किसी न किसी संकोच के कारण सम्मान के कारण कह देते कि हाँ लेकिन इस बात को लेकर मैं बहुत बहुत दिनों तक मेरे मन में आया उस समय तो आ गया समझा दिया देर इज अवर्सल साउंड देर इज अवर्सल साउंड was not an easy thing so that was the the whole question and then also the fact that whenever we enter the classroom and i suppose it happens with most of the formal schools there is supposed to be a pin drop silence i mean there's a strict instruction and for my incapability or capability my class was always standing in front of the principal's office because the noise is too loud <laughs> because i could never maintain a pin drop silence so this whole business of what is silence and what is sound was something which keeps bothering the children which we don't realize but to me when this question and it's come from children it has not come to me from any scripture there are scriptures of course available but this particular question came to me from a child वो आज भी दिस बेसिक क्वेश्चन कि मैम कौन सा पंचम है और मुझे लगा कि सबसे बड़ी मेरी शिक्षिका उस दिन के लिए वही बच्ची थी और मैं उस बच्ची के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उस बच्ची ने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा जो मुझे बाध्य कर दिया सोचने के लिए कि भाई एक ऐसा सा भी तो होता है जिसे समझाया जा सकता है और हम उस बच उस सा को हम कैसे बच्चों तक समझाए यही बात मैंने आपको कहा कि आप ये मन में ये भ्रांति ना उत्पन्न कर लें कि मैंने बहुत गहन चिंतन ध्यान मनन किया है लेकिन ये एक छोटा सा प्रश्न था जिस पर जिस पर मैंने सोचा है एंड देन वेन वन बिगिन्स टू थिंक एंड वेन वी फाइंड दैट साउंड इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नो वेन लाइफ बिगिन्स इज अ साउंड दैट यू नो बच्चे को थप्पड़ मारते हैं कि वो रो रहा है कि नहीं मतलब ठीक ठाक तो है बच्चा तो वो साउंड ध्वनि जो उत्पन्न होती है श्वास और ध्वनि ये दोनों साथ चलती है और उस ध्वनि के साथ ही जीवन में हम जीवन में हमारा प्रवेश होता है सो इट्स द फर्स्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज एंड इट इज द लास्ट दैट वी एंड इन साइलेंस लास्ट इट्स काइंड ऑफ ईति हो गई जिसको कहते हैं जिसके बाद अब सुनाई <laughs> even when somebody is saying listen i'm talking to myself <laughs> and in a spiritual quest the mr putini mentioned as uh, other scholars mentioned about the tapka and vita kind all that there's so much of sounds that happen so many sound patterns that arise and emerge but when the final realization occurs as it happened with great sage buddha then there is total silence we all know what ramana maharshi is great silence and the great teaching of dakshinamurti is silence and it's it's very strange that the our uh, scriptures have called it mauna vyakhyanam it's mauna and it's vyakhyana when you say vyakhya be Uh, I still remember in our Hindi classes, Sandar was saying that Vyakya is written. That Vyakya has to be, you know, the teachers used to say, "Come, come, five hundred. I mean, the words have to be done. They were saying that five hundred, five hundred, five hundred. Where they were five hundred, five hundred. This was the other thing. That time, I didn't understand anything. But five hundred was done. Because the words were very clear. But when Vyakya was written, it was very difficult. And here, they are saying that Mauna Vyakya is written. So Mauna is written in which way? Which way is Mauna Vyakya? और वो व्याख्या 
200-250 शब्दों की नहीं लेकिन एक पूरे जीवन की व्याख्या हो जाती है उस मौन में तो ये मौन किस तरह से हमें आ, कितना प्रेरित कर सकता है कि हम केवल देर अ वेरी फेमस थिंग इन विवेक चूड़ामी कि शब्द जाल महारण्यम अगर आप शब्द जाल के महारण्यम में फंस गए एक बार तो फिर उसमें से निकल पाना किसी साधारण व्यक्ति के के प्रयास में नहीं हो सकता तो अधिकांश समय वी आर ऑल कॉट इन दिस फॉरेस्ट ऑफ वर्ड्स 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 ऑल द टाइम but it does not mean that we do not need words so the different kinds of sounds that we hear and the kind of impact it has on us on our body <coughs> you know this this the longest nerve in our body is the vagus which so from larynx to the digestive system it, it's it's kind of practically runs through the entire body i suppose that's where the word vagabond has uh, come from you know it's really going all over the place and one any particular part of a you know whether it's a digestive problem or it's a problem with your vocal cord anything that goes wrong it, it the, the doctor has to find out something about it something must have gone with it now and how it impacts every aspect of uh, you know the kind of words the kind of sound that we listen to <coughs> and the kind of sounds that we are not listening to <coughs> Uh, you know, I, it just occurred to me that there is a beautiful line in from Ramcharit Manas, a two actually, which really juxtaposes that thing. Uh, and the context is uh, that um, Sita is entering the bra- uh, the the viva hai to pravesh kar rahi hai, aur unke aur unka saundary dekhkar, matlab jo पूरी वहाँ पर सभा में लोग बैठे हुए हैं वो स्तब्ध हो गए मौन हो गए और उस समय कवि कहता है कि कंग कल किंग की नीनू पुरधु ने सुनी कह त लखन सी राम हृदय और उसमें कंकन और किंग की तुलसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि केवल जो ध्वनि आ रही थी वो केवल न की ध्वनि आ रही थी कि उनके कंगन के जो घुंगरू थे उससे और उनके पायल के जो घुंगरू थे सिर्फ वही ध्वनि सुनाई दे अब हम इन ध्वनियों से लगभग वंचित हो गए हैं और उसी तरह से घन घमंड घोरा घ से जो उत्पन्न होता है और यही ध्वनिया हम राग माला पेंटिंग्स में पाते हैं कि किस तरह से जो ये ध्वनिया है वो एक आकार को जन्म देती है विभिन्न आकारों को जन्म देती है जिस प्रकार की ध्वनिया हम सुनते हैं kind of sounds that we hear because each sound because these are all divine they all give rise to a shape and that's the genesis of ragamala paintings and it comes in a devi bhagavat that shru devi pravakshyami shiva tells that mantra rupena prajayate ki jis tarah ka aap dhyan karoge wahi roop samne aayega if you constantly listen to a particular kind of sound the sound takes a form so you actually can create a form by constantly uttering a sound and that's the reason perhaps across the oriental tradition the con- the sound of om or the pranava was uh, emphasized it's not a created sound it's already in existence you know as small children we used to pick up the conch and we never understood what it, so they used to say ki isko sun ke dekho usme sagar ki dhvani hai aisa lagta hai ki jaise samudra bol raha hai so there is a resonance samudra nahi bolega lekin usme ek dhvani hai aur hum us dhvani ko hamara prayas hamari uh, the, the the teachers or the grandparents try telling us that try to resonate to that you know it's the it's the creation of that resonance musicians here will know when the two tanpuras are in perfect unison because you also when you play the sitar you have a sympathetic uh, kind of you know <coughs> strings so when the two tanpuras are kept near to each other and they are absolutely synchronized or agar aap ek tanpuri ko chhede 
इससे भी जो परे है दैट इज ऑल्सो ओंकार एंड एज आई सेड इट इज जस्ट अ साउंड दैट इज अ पैसिफाइंग साउंड दैट वर्क्स ऑन योर नर्व्स प्रैक्टिकल साउंड नथिंग टू डू विद ट्रेडिशन नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ रिलीजन नथिंग टू डू विद बट इट इज अ साउंड दैट रेजोनेट्स ऑल अराउंड एंड वी पॉज सो मच टू लिसन टू दैट ओम वी विल हियर इट इवन इन द इवनिंग्स व्हेन वी गो आउट there is a sound that resonates in the trees there is a sound that resonates in our you know little places of little uh, silent oases that we create for ourselves maybe in our, our own altar rooms where our puja rooms when we go enter because we are constantly uh, the, the the practitioners tell us normally the teachers very you know gurus tell us that try to keep the same place for your meditation don't just you know, don't say one day i'll sit here one day no nothing wrong in it but that place becomes sacred now sacred is not something you know it's not something it's not a thing it's a vibration that you have provided to that place by constantly uttering those syllables which have a direct impact on your neurological system and that makes it that powerful <coughs> energy and that's why they say the vals are the uh, the the ikaras the, they are the shakti they are the energy so there you have the masculine mantras and the feminine mantras but it's actually the and also when we when you touch the tar sap tak are you tara ji please correct me if i go wrong When you touch the tarsat, like you normally do the ikar, very gently, and it, you know it's very teasingly the musician takes you to that tarsat. Like it's such a gentle transition from a knee to sap. You know you kind of wait for it, so it's almost like waiting for the divinity to appear before you, waiting for that sacredness to appear before you, and when that. appears to you through you and those of you who have been going to going for music conferences there is a, there is a kind of silence that envelops when the musician touches that sound you know this this such a silence it's so silent that you don't even want to breathe 
because you don't want to get out of that zone, that sacred zone that he has created by just moving from one swar. देखने में तो लगता है कि क्या क्या है नीच से साई तो पहुंचा है लेकिन उस नीच से साई तक पहुंचने में जितनी श्रुतियां उसने पार किया और जिस तरह से उसने पार किए हैं उसका क्या सौंदर्य था व्हाट वाज इट दैट मेड इट सेक्रेट फिर थिंक अबाउट इट फाइंड इट अमेजिंग ब्यूटी अमेजिंग ब्यूटी एंड आई कैन टेल यू दैट यू विल नॉट लाइक टू मिस even one bit i mean any any anything any most attractive things can come in front of you but you would not like to miss that little transition that takes you to that ultimate realization of that uh, sound it's only a sound when you think about it but what is it that it does to you you know the physicists will for all the scientists of the All of us say it's only a sound. Come on. But what does it do to you? So just imagine what would it do to a child who is just coming to you at the age of three and four? He comes absolutely like a little flower, and one little off note. Can damage the entire music of that child's life. You know, because the child has within there is a, there is a, there is music in that child. Can we recognize that sound? And can we be in tune? <coughs> I think that's where I feel, uh, you know, all our challenges lie. And to recognize the beauty of that sound, because this leads us to yet another aspect, which is the next one, which is the listening. How do you listen? Because that's also part of, uh, you know, the tradition. <coughs> and why? I'm sorry, it's a master subject because Tethi uh, uh, had also asked me to touch upon. Uh, Mm-hmm. But I'll quickly sum it up. So I'm sorry if I have, uh, you know, I have a beautiful subject. So it kind of. So uh, the learning, uh, the the listening. How do you listen to it? And uh, that listening, how do you make it your <coughs> own? So as the great Buddha masters have said. श्रोतमयी प्रज्ञा आप कानों से सुनते हैं श्रोता है श्रोता सुनकर सुनना कानों से सुनना मात्र क्या सुनना है जब तक उस सुनने को हम वो सुनना अपने तो में नहीं ढल जाता देन इट बिकम्स योर चिंतन मई प्रज्ञा यू स्टार्ट मनना प्रोफेसर हेज ऑलरेडी टॉक अबाउट इट इंथुजियाजम बट नॉट कुतर कुतर को बहुत होते थे तो उस 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 लिसनिंग को लिसन टू दैट दैट श्रुतमयी प्रज्ञा दिन चिंतनमयी प्रज्ञा दिन उसको अपने अंदर ढाल लेना दैट्स द भावना टू बिकम वन विद दैट आई रिमेंबर डॉक्टर राघव मेन द फेमस म्यूजिकोलॉजिस्ट and told me he said you know that you many times you go and you, uh, you see a small little uh, murti in a in a village of black stone and people say in that village who bahut us murti mein bahut chamatkar hai us murti mein bahut shakti hai uska karan ye hai ki aur uska rang us kaale rang ne apne andar sari jo shaktiyan hai usko apne andar samahit kar diya hai aur us samay हो जाने के कारण उसका जो स्वरूप है वो इस तरह से शक्तिमय हो गया है कि 
कि वो सब दूसरों को शक्ति प्रदान करता है दिस इज वॉट इट डज दैट द साउंड देन हाउ डू यू लिसन सो आर ट्रेडिशन वॉज ऑल्सो द ट्रेडिशन ऑफ ऑफ छंदस we were not prose we were poetry our rishis were poets the adi kavi to ye chhandas ko jo aatmasat karne ki prakriya hui usko bhi unhone bahut sundar dhang se dal diya aur usko unhone alag alag paathon mein vibhajit kar diya ki samhita paath hoga ghan paath hoga jata paath hoga रेखा पाठ होगा शिखा पाठ होगा अलग अलग पाठ इन पाठों को अगर आप ध्यान से देखें यू फाइंड एन अमेजिंग वे अ साइंटिफिक वे टू फॉर रिटेंशन ऑफ ऑफ मेमोरी हाउ डू यू रिटेन दिस सी वेन यू से गणा नाम तो गणपति गुम हवा में है गणा नाम गणा नाम यू नो ऑल दिस हाउ डू यू गो बैक एंड फोर्थ इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन सो हाउ डू यू रिटेन ऑल दिस so they they made it into little part <coughs> so that it's easy to it's always easy to remember even now i remember yah kadam ka ped agar hota mayam na dhire mai bhi us aaj bhi yaad hai is saal ke baad bhi ya jhansi ki rani khub ready marna hi bhat ho jata kavitaye yaad reh jati hain hum logon ko so this chandas was also great help so the 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 chand or the chanting so to speak came into being these were all put into chants of different kinds and were given and strict rules were maintained between the guru and and the most beautiful thing any teaching started with a peace evocation a shanti part and i think that was the most important thing <coughs> where the teacher and the taught or the disciples sat together any of the shanti parts that you see you see uh i take one bhadram karne bhi shruyam deva bhadram pasye maksha bhij jajatra sthirai rangai stushtu vagam sastanu bhi vishem deva hitam yajayu swastina indro muddha shravaha स्वस्तिन पूषा विश्व वेदा स्वस्तिन स्ताक्षर्यो अरिष्ठ नेमी स्वस्तिनो बृहस्पति ददा इसमें सब में और उसके बाद दूसरे पाठ दूसरे शांति पाठ में जाएंगे तदवक्तारम अवतु अवतुमाम अवतु वक्तारम प्रोटेक्ट मी एंड प्रोटेक्ट माय टीचर सहना भवतु सहन भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्वी नाम अधीतमस्तु मा विद्विषा वहे लेट देयर नॉट बी एनी एनवी यू नो द स्लिदरिंग एनवी दैट इट नॉट क्रीप इनटू द रिलेशनशिप द हार्मनी बिटवीन द टीचर एंड द टॉट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड इट वाज ऑलवेज मेंटेनड So it was like a journey together. It was not that the teacher didn't know what it was, of course, but that the protection that needed, that is something that I find, you know, we can easily create that, we can easily do it even now. That together we pray, and together we seek for protection. And the last is the mandukya, the fourth stage. Amatras chaturtho abhyavahar. प्रपंचोपशम शात शिवोद्वैत एवंकार आत्म संविशात्मनात्मांग्रेजी में लिखते हैं तो ए यू एम लिख देते हैं और ओम अलग ढंग से लिखा जाता है और माँ आता है लेकिन जब माँ का उच्चारण होता है उसके बाद एक मौन आता है और जब हमें सिखाया जाता है तो ये सिखाया जाता है कि आप लेंथन दैट माँ यू नो एंड दैट्स फॉर बायोलॉजिकल रीजन यू नो इट्स अ प्राणायाम सो देन यू कीप एंड यू रीच दैट माँ बियॉन्ड विच It's a very beautiful shloka. I won't take that because it takes time. From Vigyana Bhairava Tantra, which talks about this, 
that Shunita say, how do you meditate on Shunita to get to Shunita, the entire process of Shunita? So, and to get into that zone of emptiness. Amatras Chaturtho Avyavaharya Prapancho Pashama Shantam Shivodvaitam. There is no duality. There is only auspiciousness. There is only silence. But a silence, it is extremely eloquent, which tells you volumes of about shiksha. I'm sorry I missed out on the title here because that will take us me. So, uh, so with this, I can, it's a silence that, a silence of, of the entire shiksha. Thank you.